So today we are going to discuss about neuron or nursal. Adabal thane namada nursal inde conduction engine yana body la nada kanda the. Enno kya na inna ta class le namle discuss kya bo na the. Okay. So basic functional block of a nervous system is neuron. Neuron anna varay na the. Oru namada shayirat thinde nervous system thinde basic functional block karna. The main role of neuron is signal transmission. Signal transmission is either through bioelectric signals or through chemical signals. That is the neuron is the major function of signal transmission. Okay. The signal transmission is either through bioelectric signals or through chemical signals. Then the neurons can connect to each other to form neural network. That is the neurons interconnect our network in a para in the neural network. Neuron is a single cell consist of a body or it is called as soma. That is the neuron structure. This is the body. Okay. It is also called as soma. Then a very long propagation channel which is called as axon. This is a long propagation channel. That is the axon. This is the tail part. Then several short input projection which is called as dendrites. That is the input projections structure. That is the dendrite. Okay. Then axon is extended to the entire length of neuron. You know, that is the axon. Neuron is entire length extended. Okay. It is the longest part of a neuron or nerve cell. Then the neurons ends in terminal buttons which is called as synaptic knob. That is the axon the end terminal. That is the structure of the synaptic knob. That is the neurons end. Okay. Then axon is covered by a sheath called myelin sheath which act as protective coating as well as it increases the propagation rate. That is the axon protective sheet to cover it and sheet in a parana myelin sheet it also helps to increase the propagation rate that is neuron cell type signal transmission that is the propagation rate to go to an event it is myelin sheet namely sahai can end ok so neurons are of three types first one is sensory neurons which respond to touch sound light and all other stimuli affecting the cells of sensory organs that then sends signal to the spinal cord and brain. That is the way that we have a touch, a sound, a light. If we have a stimulus, we have a neuron cells that are brain and spinal cord. That type of neuron cells we have a sensory neuron. That is, in our body, there is a stimulus in the body. That stimulus is in the brain and spinal cord. We have sensory neurons. Then, motor neurons. Second one is motor neurons that receive signals from brain and spinal cord to cause muscle contraction and affect granular output. That is, in our body, if you have a stimulation in the site, you can use the brain and spinal cord. Whereas motor neurons are in the brain and spinal cord. The muscles are in the muscle fibers. Motor neurons. Then third classification is interneurons. Which connect neurons to other neurons within the same region of brain or spinal cord in neural networks. That is the third classification of interneurons. Then the stimulus flows in one direction from dendron to axon. Dendrite in the axon in the reedhi learn a number of stimulus to flow jia. Stimulus may occur either in dendrons or in axon. Axon in the stimulus occur yam other well a dendron in the stimulus occur yam. Normally a neuron exists in resting potential, positive charge outside and negative charge inside. Cell now can be say as polaroid state. That is the number of First module resting potential and then the virtual a cell member in the for the positive charge him only negative charge in the kind of some it's on a number of resting potential in the world another also we can call it as a polarized state 
സോ നോർമലി ഒരു ന്യൂറോൺ വിൽ ബി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് ആ സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് സോഡിയം അയൺസ് പുറത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഉള്ളിൽ ക്ലോറിൻ അയൺസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം അയൺസ് ഉണ്ടാവും സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻസൈഡ് സെൽ നൗ ക്യാൻ ബി സേസ് പോളറൈസ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് നോർമലി ഒരു നെറ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സെൽ മെമ്പറൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ഇൻസൈഡ് സെൽ മെമ്പറൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇഫ് എ സ്റ്റിമുലസ് ഒക്കേഴ്സ് ദ പെർമേബിലിറ്റി ഓഫ് സെൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓൺ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓൺ ഔട്ട് സൈഡ് നൗ സെൽ ഈസ് ഇൻ ഡീപ്പോളറൈസ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നു ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ അതായത് നേരത്തെ മെമ്മറിന് പോസിറ്റീവ് അയൺസിന് ഉള്ളിൽ കത്തി വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്പറൈൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറുകയും പോസിറ്റീവ് അയൺസ് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും സോ ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡായി മാറുകയും ഔട്ട് സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡായി മാറുകയും ചെയ്യും സെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പറയുന്നതാണ് ഡീപ്പോളറൈസ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു നെർവ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പറൈൻ വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് സോ ദാറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് അയൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം അയൺസ് വിൽ ബി ഡിഫ്യൂസിങ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ മെമ്പറൈൻ വിച്ച് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് സെൽ മോർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് സെൽ മോർ നെഗറ്റീവ് ഇൻസൈഡ് ദ സെല്ല് മോർ പോസിറ്റീവ് ആവുകയും ഔട്ട് സൈഡ് ദ സെൽ മോർ നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും സോ ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് ഡീപ്പോളറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദ സെൽ കം ബാക്ക് ടു ദ പോളറൈസ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊപ്പകേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ എഗെയിൻ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് പോളറൈസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് ഡീപ്പോളറൈസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പോളറൈസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് റീപോളറൈസേഷൻ ഓക്കെ ദ ചേഞ്ച് ഫ്രം പോളറൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഡീപോളറൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് ആസ് ദ സ്റ്റിമുലസ് ടു ദ വെരി നെസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺ അതായത് ഒരു സെല്ല് ഡീപോളറൈസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പോളറൈസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് സെൽ വിൽ ബി ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഫോർ നെസ്റ്റ് ന്യൂറോൺ അതായത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ന്യൂറോണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ സെയിം പ്രോസസ് ഹാപ്പനിങ് ദർ ആൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ത്രൂ ദ എൻറ്റയർ ഡെൻഡ്രോൺ ആൻഡ് ഇൻ ആക്സോൺ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെയും റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെയും ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനീഷ്യലി ഒരു ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് സോ ഇൻ ഇറ്റ്സ് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ആക്സോൺ ഹാസ് എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ നിങ്ങൾ നോക്കാൻ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡും പുറത്ത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്ന സമയത്ത് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ആക്സോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇടാവും പിന്നെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഈ വീണ്ടും പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അതായത് ഇവിടെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നടന്നു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവും പുറത്ത് നെഗറ്റീവായി കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും അതായത് ഉള്ളിൽ നെഗറ്റീവും പുറമേ പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും ആ സമയത്ത് എന്താവും അടുത്ത ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് ആ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പോകും ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള സെൽ മെമ്മറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ പാർട്ടിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ്
അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിനാപ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ദ പാർട്ട് ഓഫ് സിനാപ്സ് ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ന്യൂറോൺ ഈസ് കോൾഡ് എസ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറി ആൻഡ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് സിനാപ്സ് ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു റിസീവിംഗ് ന്യൂറോൺ ഈസ് കോൾഡ് എസ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് സി ഇതാണ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൻ ഇതാണ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൻ സോ ദ പാർട്ട് ഓഫ് സിനാപ്സ് ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ന്യൂറോൺ അതായത് ഒരു ന്യൂറോൺ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഈ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് അവിടെയാണ് ഒരു ന്യൂറോൺ സിഗ്നൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് സിനാപ്സ് ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു റിസീവിംഗ് ന്യൂറോൺ ആ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ആ സിഗ്നൽ ഈ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൻ ഓക്കെ ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വൻറ്റി നാനോമീറ്റർ വൈഡ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൻ ആണിത് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിൻ ആണിത് അതിനിടയിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി നാനോമീറ്റർ വൈഡ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ടെർമിനൽസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂമറസ് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാം ഈ വയലറ്റ് കളറിലുള്ള സിനാപ്റ്റിക് കുറേ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കോസ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ റിസീവിംഗ് ന്യൂറോൺ ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് വിത്തിൻ ദ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് അതായത് ഈ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ കാണാം വിച്ച് ആർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് കോസ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ റിസീവിംഗ് ന്യൂറോൺ ആ ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് കാരണമാണ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിൻ്റെ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻ ദ റിസീവിംഗ് ന്യൂറോൺ ഓക്കെ സോ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കാരണമാണ് അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിയിലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കാരണമാണ് ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ കോമൺ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് എസെറ്റോകൊളൈൻ ഡോപ്പാമൈൻ ആൻഡ് സെറോട്ടോണിൻ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഡിഫ്യൂസസ് ത്രൂ ദ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബൈൻഡ്സ് വിത്ത് ദ റിസെപ്റ്റർ ചാനൽ മെമ്മറിൻസ് ദാറ്റ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിൻ അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മീറ്റർ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് വഴി ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസിൽ നിന്ന് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മീറ്റർ പുറത്തേക്ക് ചാടി അത് ഈ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരും ഇറ്റ് വിൽ ബി ബൈൻഡ്സ് വിത്ത് ദ റിസെപ്റ്റർ ചാനൽ റിസെപ്റ്റർ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് ബൈൻഡ്സ് വിത്ത് ദ റിസെപ്റ്റർ ചാനൽ മെമ്മറിൻസ് ദറ്റ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെമ്മറിൻ this cause creation of synaptic potential which stimulate the receiving neuron ee oru endha neurotransmitter ivada vannu bind edu kaynal ee post synaptic membrane la potential maarugiyum adu it will be stimulating the receiving neuron adu receiving neuron na stimulate cheyittu aa oru action potential propagate cheyyan vendittu sahayikkum so two types of synaptic potentials are there excitatory post synaptic potential and inhibitory post synaptic potential so these are the two post synaptic potentials allengil synaptic potentials which are excitatory post synaptic potential and inhibitory post synaptic potential so ivide enganeyana conduction nadakkunnathu adhaayidu pre synaptic membrane le
ഒരു എന്താ പറയുക സിനാപ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഡെവലപ്പിംഗ് ആ സിനാപ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദ റിസീവർ ന്യൂറോൺ റിസീവർ ന്യൂറോണിനെ സി ആ ഒരു സിനാപ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നെർസല് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു